各位都已经快二零二三年了，如果你还没有台三 D 打印机的话，像话吗？哎、呃，因为三 D 打印机呢，实在是非常有用啊。它不仅可以给你打出很多有意思的模型，同时呢，它还给给你的娃娃打印玩具啊、呃，你还可以给老婆打印一些首饰，然后呢，你还可以利用自己的一些这个小小的创意，打印一些有意思的小商品，把它卖出去，给自己挣一些外快啊。呃总之啊，我觉得这玩意儿呢，就是一个生活、娱乐、学习、工作的必备之品啊！啊，那么现在问题就来了，我们该如何来选购，以及如何开始你的第一台 3D 打印机呢？那么今天这个视频呢，我就用自己的经验来给你一些小小的建议啊。首先避坑的第一步就是光固化 3D 打印机，它一定不是在你的购买清单上处于第一批的列表当中的。呃，因为它太复杂了，一样东西太复杂之后呢，它必然就会消耗你的热爱，消耗你的耐心，然后让你变得止步不前。本来很有可能你在 3D 打印这个领域呢，可以哎、呃、越走越远的，对吧？循序渐进，一步一个脚印，慢慢你可以走到很远很远的地方的。但是，一上来太过复杂，就是你怎么跳也够不到你想要的那个目标之后呢，呃，你就会提前停止。所以说，它并不是一个很好的选择。那。光固化 3D 打印机好不好呢？哎，当然好啊，因为我自己也有光固化的 3D 打印机的。那这个我们可以后面再说啊、呃。但是在第一步里面呢，你千万不要考虑光固化，虽然说它很好。那剩下的呢就很简单了，只有 FDM， 就是熔融沉积造型的这个 3D 打印机了。就类似于像这样的啊，所有的这个 FDM 的 3D 打印机呢，长得都啊不是长得都差不多，他们用的材料都是差不多的，就是像这样的卷材，看到没啊？一条丝出来，然后它会用这个一个加热的这样一个喷头，会把这个呃，要么是 ABS， 要么是 PLA， 要么是 PETG， 要么是这个碳纤维啊等等的这种材料丝给融化，用高温。呃，这个温度呢是在这个一百多、两百多、三百多摄氏度不不等的这样温度下，把它融化之后呢，然后一层一层把它画画上画上去，它其实就有点类似于在一个立体的空间里面去画画一样啊，它每一层都是一个平面的画，但是一层一层堆堆积起来之后呢，它就是一个立体的立体的东西了。比如说，呃，这辆。呃，我们的路虎越野车，当我们把它放在这个热床上面的时候，它是这个样子的，它会一层一层一层一层，慢慢的就是变成了，哎、呃，我们这辆车的造型了。哎、呃，我给大家看一下这个，你就知道了。看，这个是我用那台 3D 打印机打印这个汽车的它的一个底板，这是这就是它第一层的样子。<笑>虽然说这个不是直接打在上面的，这是上面的胶所残留下来的一些残留的影像，但其实你可以看到它的第一层就是这样的，它每一层都是在这个第一层上面呢，一层一层一层一层挤，然后慢慢的就把它堆积出来，就变成一个立体的造型了。那熔融沉积造型的这个 3D 打印机呢，呃，有个好消息就是它的。品牌很多，它的价位很多，它的造型很多，它的也就意味着你的选择余地是非常非常多的，是非常非常丰富的。你看我这个桌面上呢，其实是目前我这有三台都是熔融沉积造型的 3D 打印机，这是一台啊、呃，这台呢是采用一个叫做龙门架结构的这样一种开放式的呃构架，来作为它的它的它的它的架构的。然后后面呢有两台，它是这个装在箱子里面的啊，它是一个箱子的造型。好，那么最重要的问题，咱们最先说，那到底该如何选择第一台 3D 打印机呢？哎，我的建议其实很简单，就是去选择一台不那么贵的，但是呢又不能太便宜的机器。哎，怎么说？呃，首先我们来说，为什么选择不要那么贵的？很简单，因为理由有两点。第一个呢是。呃，因为你一开始其实是一种尝试嘛，那你在尝试完之后呢，就是会发现有两种可能，对吧？你一种可能就是，哎，我很真的很喜欢 3D 打印啊，我可以继续下去；，另外一种可能呢，就是，哦，好吧 ，3D 打印也就也就这样啊，好像我也不是我的菜，那我就会放弃掉。那两种可能对于你。不买太贵的机器都是有好处的。当你发现你不是那么喜欢 3D 打印之后，你一开始。由于花的钱少，所以说你的损失也相对比较少，对吧？你退坑的，你退坑的这个成本它其实也不是太高了。另外一种呢，是你尝试之后，尝试过之后发现，哎呀，我真的好喜欢 3D 打印了，那一台还不够啊、呃，这个设备好像有点不够了，那我要升级
。好，因为它不是太贵，所以说它也给你的升级留出了足够的空间。你往上还可以买到比它更好，然后比它更贵啊，当然各方面也会比它更更加优秀的 3D 打印机。所以说，你看你可进可退，是不是？这这这是这个为什么不买太贵的？另外一个为什么不买太便宜的呢？啊，很简单，我刚才已经说了，这个为什么不建议大家一上来就买这个光固化的 3D 打印机，就是因为它太复杂嘛。但是如果你买一台这个 FDM 的 3D 打印机，它太便宜的话，这个容易踩的坑就是什么呢？它要么就是自己的质量啊、呃、有点不太过关。啊、呃，如果不过关的话，就是你就很难打出自己让自己满意的 3D 打印的作品，对吧？这是一个。另外一个呢，就是哎，它有可能质量还是可以，但是由于它便宜，所以说它要让你投入很多精力，呃，去学习如何使用它，然后你要花很多成本，花很多的时间，你才能够到达到你想要的，哎，用这台机器打出你满意的作品的，这这个这个这个地步。所以说，它都会增加你的。入门的门槛，对不对啊？所以说门槛一旦高了之后呢，它也会限制你迈进这个门嘛。那所以说，呃，价格其实是入门机器选择的一个非常重要的一点。那我每次的选择都是价位在两千到三千之间的机器啊，作为入门。我的第一台机器是二零一八年的时候买的，那个时候买的时候是两千。两千六百多啊，两千六百多算是一个入门的机器。哎，我就发现真的是非常好，它可以让你快速的入门，让你快速的了解 3D 打印机它是如何运作的。同时呢，呃，它又不会给你制造太多的麻烦，也就是说，它会给你一些参与感。哎，你会参与其中，但是又不会太多，呃，不会多到你令让让你很很烦，让你就无法前进的这样一个地步。所以说，这种价位的机器呢，通常就会呃符合这种定位和要求。啊，就是它会让你有一些参与感，同时呢，它会给你一些这个比较靠谱的质量，呃，但是呢，你又是可以负担得起的啊。我的桌面上呢，其实有两台机器是符合这个这个要求的。首先，第一第一个呢，就是这台，这台是你看，我们可以看到这个名字啊，非常大、非常霸气的一个名字，对吧？是 Artillery 的呃 Side Winder， 呃，就是响尾蛇 Artillery 响响尾蛇 X 二，响尾蛇 X 二。是一台龙门架结构的 3D 打印机，呃，然后另外一台呢，就是在后面的激光耳沃的 A6， 这两台机器呢都是在两千以上、三千以内的这样一个一个机器。但是如果叫要叫我推荐的话，我会更推荐这台响尾蛇的 X2， 为什么呢？因为虽然说它看起来，你看它看起来非常高大，对吧？但其实它更加的便携，它占用的空间更小，也就是说，它对小空间的友好程度会要比那种厢式的要，呃，要更好一些，相对而且相对来说比较轻便一些，你可以方便的去搬动。然后在对小空间比较友好的同时呢，哎，它的打印面积却很大。我们可以看到这个，它的这个，这是它的一个加热的底座，呃，其实就是我们的一个成型的一个面积。成型的面积，它其实是一个立体嘛，对吧？这是一个一个底座的面积，然后它还有高嘛，也就是说 x y z 啊，对，呃，它可以打体积非常大的呃一个模型，它对空间的利用率会比较高一些。然后那种箱式的呢，它的箱子本身是太占体积了。与此同时呢，由于它的这个空间利用率非常高，所以说。呃，它其实它的成型面积，它打印的这个成型面积呢，是要比后面那个机器要。大很多的，越大其实当然是越好的啊。就是说，对关于这点呢，我其实是建议大家一开始不要买太小的机器，因为太小的机器中呢，就是你会很快发现，哎呀，你就要升级了。买一个比较大的成型面积的机器呢，它可以延缓你的升级时间，也就是说，能够让你在升级之前更多的去学习到 3D 打印到底是如何工作的啊，可以帮助你快速的去成长。啊，它就不会给你设置那么多的障碍了。对，所以说一开始成型面积也是对补充一点啊，成型面积也是一个非常重要的考量因素之一。一开始要买尽可能大一点的这个成型面积，这个就是我推荐它的第一个理由。第二个理由呢是哎很重要的一点啊，也是我们的新手经常翻车的一点，就是什么呢？就是热床的调频了啊。关于热床调频，你可以这样来想嘛，它其实就是一个盖楼打地基的这样一个步骤。那如果你的地基打得不好的话，那你上面是很难盖出啊、呃、漂亮的房子，甚至你盖到一半房子塌垮了，对不对？三 D 打印它的热床不平，就会造成这样一个啊、呃、一个结果。这台机器呢，呃，响尾蛇 X2， 它
带有自动热床调频的这样一个功能，也就是说，呃，它可以辅助帮助你去进行这个热床调频。自动热床调频其实是一个对新手非常友好的这样一个功能。其实这个功能也是决定了我要买这个竹子叉一的一个重要的一个原因，它可以省掉我太多的精力和时间了。哎，这个居然也带有自动热床调频。但是你要知道，他们之间的价格可是差了好几倍啊、哦，呃，所以说可见啊，这台机器的性价比真的是非常非常高的。好，那现在假设啊，你已经买它了，哎，我们怎么开始呢？当你收到这台机器的时候呢，它其实当然并不是长成这样啊，呃，它是被分成了两个大的模块，一个是这个呃底座，然后带上我们的这个热床的这样一个模块。这个热床是本身就已经装在上面的，这个是不需要我们去安装的。然后另外一个大的模块呢，就是这个龙门架了啊，龙门架的这样一个模块，其实安装起来非常简单，把它拿起来，然后往这上面一插，下面有四颗螺丝，然后只需要把它拧紧就行了。在拧紧的同时呢，就是注意我们这里面，呃，这下面有大概一二三四，对，还有上面一个五。呃，五个，一二三四，应该就是四个，四个这样一个插，一个插头，把它对应的这个插上去就好了。好，当我们安装好这台机器之后呢，我们就要开始第一次的使用了。当然，在使用之前呢，我们得要把这台机器准备好。我觉得最重要的准备工作呢，其实有两个啊、呃，其他的呢，都我觉得按部就班就没有什么问题了，对吧？第一个最重要的就是我们的热床的调频啊、呃，在热床调频之前呢，我我们要准备这样一张 A4 纸啊，这个 A4 纸，呃，不一定非得是 A4 纸啊，就是厚度跟这个普通的，比如说七十克的 A4 纸差不多的吧，啊、呃，这样一个我们待会儿要测试一下这个底床跟我们喷头之间的这样一个空隙，然后呢是需要把我们的这个喷头还有底床都分别要进行预热的。啊，因为我们因为我们打印的时候呢，实际上就是处于一个呃热床和喷头都是加热的情况下，所以说如果我们在调频的时候不把它进行加热的话，那你最后调频出来的结果可能就不是那么的准确了。好，等待一下，可以看到这个热床调呃热床的这样加热其实是非常快的，速度非常快。而且这个机器，我觉得还有另外一个非常大的优点，就是它的噪音真的很小。我放在工作室里面，我可以边打印边录制视频，它基本上对我录视频没有什么影响。啊，那你看那台那台是那个竹子的 3D 打印机，虽然说它真的很好啊，呃，但是它的噪音巨大，噪音巨大。好，那现在我们的预热已经完成了，那现在我们就来调频。好，调频的话，我们可以看到这儿一二三四五五个点，啊、呃，它分别显示了这个我们的这个喷头工具头，呃，在热床上面的四个五个不同的位置，然后我们要先做第一步，啊、呃，调频，这样几个点，先来第一个点。然后标准情况下是这样的，我们可以把这张 A4 纸呢，呃，比较轻松的塞进去。你看现在就有点太紧了，是吧？那这个时候我们就可以转动下面，调节一下，调节一下它的高度。好。让 A4 纸在里面呢，能够有一点点的这种拉扯感就行了。现在又太松了，好，就像这样，有一点点的拉扯感。然后第二点，哎，这也有点有点紧了。现在差不多，返回
。然后接下来呢，我们就要用自动调频了，选择更多，自动调频。<咳>我们来看它怎么自动调频啊！你看这个探针出来了，是吧？对，它其实就是用这个探针，然后自动来监测喷头跟底床之间的。间距，然后使底床每一个点、每一个位置呢，都尽可能的跟我们的喷头保持同一个间距。这样的话，不就意味着它平了吗？好，这个时候我们先保存一下参数，返回，调频，让它回到第五点，回到中间。好。这个时候，我们要看一下这个喷头跟热床之间是不是完全没有缝隙。啊，好，如果没有的话，我们就需要再更多让点这个，让它上去 0.025 一直到让它跟我们的这个底床之间呢有一定的缝隙了才行。好，还差一点点。好，你看，我们可以看看看，你们看到那个小缝隙啊？这个时候，最后保存参数，我们的底床调频就已经完成了。第二个呢，就是呃，你要去测试一下你这台机器它的精度到底是如何了。我们都知道，就是通常来说，像这样的一个机器，它的喷嘴的直径呢是零点四毫米，也就是说，它它最最细最细可以喷出零点四毫米的这样一个一个热熔的丝出来。然后，就像我刚才说的，它就像在一个呃立体的空间上面去画画一样，然后去把我们的这个模型给它打印出来。那我们可以看到啊，比如说像这这辆这个越野车，那它的轮子呢是需要在这上面去滚动的，是吧？那比如说像我这架飞机呢，哎，我是需要让这个螺旋桨呢可以啊自由的去转动的，那于是就会让我们这个两个零件之间呢，就是有一个缝隙，很多时候我们都需要在零件之间去拼插这个缝隙。那每台 3D 打印机由于它的精度是不一样的，所以说它对这个缝隙。你最后实际上就是在你设计的时候和打印出来，它是有点不一样的啊、呃。比如说像我买的竹子，它就是一台精度非常非常高的这个 3D 打印机，它的它的精度呢就是可以做到几乎可以做到 0.1 毫米啊，它的这样一个误差，我设置是 0.1 毫米的缝，它中间几几乎就是 0.1 毫米的缝，所以说我就可以让我两个零件之间的拼插呢，哎，只需要错 0.1 毫米就 OK 了。但是每台机器它不一样，那你如何去测试呢？哎，我就自己去设计了一个很小的一个测测试的这样一个一个小工具嘛。然后我会去设置不同宽度的几条缝，然后用嗯这个不同的机器打印出来，然后去看我这台机器要用多少缝，比如说 0.2 毫米、0.3 毫米、0.4 毫米的这样的缝，然后才能够去进行啊、呃、紧配、松配啊、呃、等等这样一种。啊，这个拼插的这种操作，我觉得这个也是非常非常重要的。现在有几种比较常规的方式可以来连接我们的电脑啊，呃，一种呢是直接是通过无线来传输文件啊，就比如说像竹子啊，就可以直接是通过网络，通过无线网络啊，来把我电脑上面的这个 3D 文件呢，直接哎发送到机器上，它就可以自己打了。所以说是非常，这种呢是一种非常啊省心、非常方便的一种方式。然后，另外大多数情况下呢，其实都是用 U 盘来打印的，也就是说，你是需要在电脑上把你的文件，啊、呃，其实有一个叫做切片文件。
。当然，这篇文件呢，我像这台我用的是那个呃 Cura 啊，就是也是非常有名的一个切片软件啊 Cura。然后竹子呢是他自己有一个叫做竹子的那个工作室。最后我们再补充说一下，那呃一开始我们三 D 打印机我们打印什么呢？对吧？这是一个非常呃其实是非常重要的一个问题了。我买我我买买它来了，我走我文件从哪儿呃哪儿得到呢？就是我三 D 打印我到底打印什么呢？第一个第一个方向呢当然是你自己建模了，对吧？你自己建模根据自己的需要。就是比如说我要做什么样的模型，我要解决什么样的生活当中啊一些呃小窍门啊，比如说我我为自己的呃我为自己的咖啡机呃设计了很多有意思的配件，那我要将它们打印出来，这是一种你可以自己来建模。那我用的建模的工具呢是 Fusion 三六零，我觉得是一种非常高效的，然后非常快捷的方式。那接下来我也会分享一下就是。嗯，我我我我的一些这个三 D 三 D 建模的一些窍门啊，以及如何去快速学习，呃，快速能够达到你想要的目的，这是第一个。然后另外一个呢，你当然是也是可以从网上有很多各种各样的资源去下载这些三 D 打印的文件，比如说像这辆汽车，对吧？这辆。路虎的 Q 版的越野车的模型呢，我就是从网上下载的。有些模型呢它是免费的，有些模型呢它是收费的。比如说这个，哎，它就是收费的。当然，我觉得它设计的很好，做的很好。那我即使花钱，我也愿意去买这样一个模型。然后你看，呃，我这有两台这个，其实我打印了两台这个越野车的模型啊。呃，今天这个各位啊，记得啊，呃、留言留言，积极的留言，我会在留言里面选出。啊，一个哎，我认为非常棒的，然后把这个3 D 模型给你寄过去。我们今天的视频就先到这儿就结束了。那呃，后面我再出一一系列的这个视频，我们来看看啊、呃，到底该如何去一步一步的去去打印，然后甚至自己如何去建模，然后用什么样的工具来建模会更好。呃，也希望你能够多多支持我做这样的视频，给大家推荐一些有意思的好东西。好，各位，今天先就这样喽，我们下期再见。